Dear economic students, welcome to EPR education. Today in this video class, now we are discuss industrial sector lesson. 5 marks question and answer that is, what are the objectives of manufacturing policy? Jatiya Thayari Vidhanam Yoka Lakshyali Emito E video class lo teleskundam. So, answer is introduction after a long gap that means after 1991 there was a major industrial policy initiated by the UPA government in 2011 November 4th. Rundwela November 4th. UPA Prabhutvam. UPA means United Progress Alliance. So, a Prabhutvamu new industrial policy in this route and Jarigindi. So, that means new industrial policy means national manufacturing policy. So, the government of India announced the national manufacturing policy number 4th in 2011. So, what type of uh, rules and regulations, what type of uh, factors are follow the include in national manufacturing policy. National manufacturing policy lo alanti rules and regulations ni alanti factors ni follow out and jarigindi. Now, national manufacturing policy avenges simplification of business regulation with uh, diluting their purpose. So, national manufacturing policy lo it went to diluting lake on the business regulations in a simplification chai to matter chala saralam slobon chai to matter then because of the manufacturing policy in this route and jari gindi next recognizing the importance of small and medium enterprises in the country's economy man economy low chinna madhya taraha sounds like a importance in a good this to national manufacturing policy in this route and jari gindi so, the national manufacturing policy contains dedicated intervention of small and medium enterprises in addition to the intervention for manufacturing industries. Manufacturing industries ki related ga additional ga small and medium enterprises ni dedicate chayala ne uddhesanto e policy in this route and jarigindi. Next. The manufacturing policy follow the primarily to technical upgradation, adoption of environment, friendly technology and equity investments, skill development to make young people employable as being given high priority in this manufacturing policy through physical incentives for the private sector and government schemes. So, Prabhutva Padakala Dwara, Private Rangam Lo, Fiscal Incentives Ichi, National Manufacturing Policy Ni Implement Chayala Ne Uddhesan To, Mari, Young People Ki Kavalisana Upadhi Ni Chupishtu, Naipuni Vena Abhuridhi Ni Sadishtu, Samana Equity, Ante Investments Ni Baga Equal Ga Thishkravatam, Friendly Technology Ni Develop Chayatam, Friendly Technology Ante, इकड़ा environmental technology नी use item, environment adoption, अंटे पर्यावर नानी अभिवरिद्धी नी दृष्टिला बेट्टुको नी technological upgradation चेटम, so these are major factor follow the manufacturing policy, national manufacturing policy, national investment and manufacturing zones are also provided for on lands which are degraded and uncultivable and uncultivable and a sagu chaitan ki avakasam leni bhi degraded and a panikirani boom levai te onta yo a boom ul ni manufacturing zones ki in the allot chest to national investment policy in this route am jari gindi next objectives of national manufacturing policy one is Increasing manufacturing sector growth to 12 to 14% over the medium term. So, medium term lo, 14-14 sathom manufacturing growth ni 
పెంచాలనే లక్ష్యం పెట్టుకోవడం జరిగింది నెక్స్ట్ సెకండ్ ఆబ్జెక్ట్ ఇంక్రీజింగ్ ద షేర్ ఆఫ్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ఇన్ గ్రాస్ డొమెస్టిక్ ప్రొడక్ట్ ఫ్రమ్ ద ప్రజెంట్ లెవెల్ ఆఫ్ అబౌట్ సిక్స్టీన్ పర్సెంట్ టు ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ బై టూ థౌజండ్ ట్వంటీ టూ రెండు వేల ఇరవై రెండు నాటికి మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ గ్రాస్ డొమెస్టిక్ ప్రొడక్ట్ ని సిక్స్టీన్ పర్సెంట్ నుంచి ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ కి ఇంక్రీజ్ చేయటం థర్డ్ వన్ క్రియేట్ హండ్రెడ్ మిలియన్ ఎడిషనల్ జాబ్స్ ఇన్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ సెక్టర్ బై ద టూ థౌజండ్ ట్వెల్వ్ రెండు వేల పన్నెండు నాటికి వంద మిలియన్ల అదనపు ఉద్యోగాలను మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ సెక్టర్ లో క్రియేట్ చేయాలనే లక్ష్యంతో ఈ పాలసీని తీసుకురావటం జరిగింది ఫోర్త్ వన్ క్రియేట్ అప్రోప్రియేట్ స్కిల్స్ అమాంగ్ ద రూరల్ మైగ్రేట్ అండ్ అర్బన్ పూర్ ఫర్ దేర్ ఈజీ అబ్జార్బ్షన్ ఇన్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ సెక్టర్లో తయారీ రంగంలో పట్టణ పేదవారు అదేవిధంగా రూరల్ అంటే గ్రామీణ వలసలు ఎవరైతే వలస శ్రామికులు ఉంటారో వాళ్ళకి నైపుణ్యాన్ని పెంచటం వారిని తయారీ రంగంలో మరి వెళ్ళేటట్టు చూడటం నెక్స్ట్ ఫిఫ్త్ వన్ ఇంక్రీజింగ్ డొమెస్టిక్ వాల్యూ ఎడిషన్ అండ్ టెక్నాలజికల్ డెప్ ఇన్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ తయారీ రంగంలో సాంకేతిక పరిజ్ఞానం అదనపు వాల్యూస్ అంటే డొమెస్టిక్ వాల్యూని పెంచటం అన్నమాట స్వదేశీయ విలువల్ని మరి సాంకేతిక పరిజ్ఞానంతో పెంచి తయారీ రంగాన్ని పెంచాలనే ఉద్దేశం నెక్స్ట్ సిక్స్త్ వన్ ఎన్హాన్స్ గ్లోబల్ కాంపిటేటివ్నెస్ ఆఫ్ ఇండియన్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ భారత తయారీ రంగాన్ని అంతర్జాతీయ పోటీని తట్టుకునే విధంగా దాన్ని బాగా ప్రమోట్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంది సో దీస్ ఆర్ డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ ఆబ్జెక్టివ్స్ అనౌన్స్డ్ ఇన్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ పాలసీ ఇన్ టూ థౌజండ్ లెవెన్ ఇండియా ఈజ్ యంగ్ కంట్రీ ఇండియా అనేది యంగ్ కంట్రీ బికాస్ ఆఫ్ విత్ ఓవర్ సిక్స్టీ పర్సెంట్ ఆఫ్ ఇట్స్ పాపులేషన్ ఇన్ ద వర్కింగ్ ఏజ్ గ్రూప్ పనిచేసే వయో వర్గము అరవై శాతం జనాభా ఉన్నారు ప్రతి వంద మందిలో అరవై మంది వర్కింగ్ ఏజ్ గ్రూప్ పాపులేషన్ లివింగ్ ఇన్ ఇండియా విత్ ఓవర్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ టూ హండ్రెడ్ ట్వంటీ మిలియన్ పీపుల్ ఎస్టిమేటెడ్ టు జాయిన్ ద వర్క్ ఫోర్స్ ఇన్ ద నెక్స్ట్ డికేట్ అంటే రాబోయే దశాబ్ద కాలంలో టెన్ ఇయర్స్లో రెండు వందల ఇరవై మిలియన్లు పీపుల్ వర్కింగ్ ఫోర్స్ రావడానికి ఛాన్సెస్ ఉందని అంచనా వేయటం జరిగింది ద మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ సెక్టర్ విల్ హ్యావ్ టు క్రియేట్ గెయిన్ఫుల్ ఎంప్లాయ్మెంట్ ఆపర్చునిటీస్ ఫర్ ఎట్ అట్లీస్ట్ ఆఫ్ దిస్ నెంబర్ ఈ రెండు వందల ఇరవై మిలియన్ జన వర్కింగ్ పాపులేషన్లో వర్కింగ్ ఫోర్స్లో కనీసం సగం మందికి ఎంప్లాయ్మెంట్ ఆపర్చునిటీస్ చూపించే విధంగా నేషనల్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ పాలసీని ఇంప్లిమెంట్ చేయాలని ప్రభుత్వం నిర్ణయించింది సో దీస్ ఆర్ మెయిన్ ఆబ్జెక్టివ్స్ ఇన్ నేషనల్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ పాలసీ సో ఆన్సర్ ఈజ్ ఫినిషిడ్ డియర్ స్టూడెంట్స్ దిస్ ఈజ్ ఆల్సో ఇంపార్టెంట్ టాపిక్ ఫర్ ఫైవ్ మార్క్స్ ఫ్రమ్ ఫిఫ్త్ లెసన్ ఇండస్ట్రియల్ సెక్టర్ so dear students for more update videos of economic classes please subscribe to the epr education channel thank you for watching this video